Hoje estamos entre 80% e 90% urbanos, eu não sei exatamente o número, e, portanto, queremos todos viver na cidade. E, e ninguém, em sã consciência, diria que na cidade queremos ficar em casa, queremos sair para a cidade, queremos o espaço público, o tão famoso espaço público, que talvez seja a, a parte mais precária dessa situação precária das nossas cidades. E eu acho que isso se dá muito em função da baixa qualidade desses espaços públicos, mas também, às vezes, de um, um, uma, uma convicção equivocada de que quanto mais área livre, quanto mais espaço público, melhor. E não é verdade isso. Na verdade, o importante é termos o espaço e o público. Essa é a brincadeira que eu faço, uma regra de ouro para a construção do espaço público. Espaço sem público não existe. E também costumo dizer que o mais bonito de uma cidade, por mais que ela tenha belíssimas paisagens, o Oceano Atlântico, por exemplo, lá no, no passeio público de frente a, ao mar em Copacabana, o que as pessoas realmente querem encontrar não é a natureza, são as outras pessoas. Então, qualquer cidade brasileira pode ter espaços públicos riquíssimos, porque depende substancialmente disso, de fazer espaços vivos, ativos, obviamente muito bem desenhados, porque essa, esse desenho, essa definição é fundamental para que as pessoas saibam aonde está esse espaço público mas, sobretudo, espaços públicos onde as pessoas se encontrem, se sintam atraídas, ativos, etc.